太危险了，卫生间洗手、洗澡、电人，而且晚上总是被电，白天没问题。电电电的挺厉害，主要是嗖一下就能直接能到这个地方都能，就感觉嗖一下都热。嗯嗯嗯，电的挺厉害的那种感觉。现在没有。他不是老是这个样子，他是间歇性的。间歇性的。嗯，一直有，一直没有。他用什么电器的时候才会？呃，白天是我自己在家吧，用、嗯、水手也少，一般性都在厨房用水啊，厨房没感觉到。就晚上回家，老公回家，孩子回家，有有时候洗澡、洗脸啦，呃，洗脚啦，哈，就能感觉到。哦、嗯，晚上的感觉到。嗯嗯。有没有可能呃，就是你他电热水器加热的时候会出现这种状况？我们倒是没注意。也也是加热的时候，这是在加热是吧？我一开始就是怀疑热水器的问题，但热水器我也找师傅过来看了。不会不会，它有漏电保护器，如果漏电的话，它会。啊，对，师傅也是说，嗯嗯，是不是？你其实每天晚上都有哈，每天晚上，要不就这个能感觉到，要不就那个能感觉到。看一下你的配电箱这个好不好吧？配电箱，配电箱，配电箱，咱打不开是吧？我就为了打开。没事儿，家没有网吧？看一下他家的配电箱。都有漏电保护器，如果有线路漏电的现象，它会跳。而且房子都是新房子，刚住进来几天就发现了这种现象。测量地线、测量零线都不带电，测量火线电压还正常。您说这是什么原因呢？外边，外边，那可能是别人家漏你家来的。配电箱，外边配电箱。哦、嗯。谁家在装修啊？哦，这是新小区嘛，装修的。啊，装修的比较多。客户越说，我越感觉到很奇怪。我用望远表测量灵火之间的电压，很正常，电压很正常。测灵火之间的电压，可以判断它地线好不好，在两伏左右，这个越小越好。嗯、没发现电路有问题。消失了没？每天晚上都电吗？呃，几乎都会。几乎每天晚上都电。那晚上再过来测吧。行，现在看可正常了。我我孩子现在都不敢洗脸，不敢洗脚了。一洗脸就跑厨房去。我说你洗脚，你不能跑厨房去洗啊。晚上都开啥呀？开灯呗。晚上就开灯。把灯都打开呗。现在把灯打开哈。嗯。那晚上也是开空调、开电视，然后再就手机充个电。所以说，咱就是这接地线什么都没问题。咱家里这线路都没问题，啊、嗯，都没问题是吧？楼上现在还没，好像是还没完全装修完，他还他还没没没有。错了一百多伏的电，手上头。电人呀、啊？对呀、啊，电就是电人啊，电的好厉害呀、啊！哎呀，一百多。是你不是吧？嗯。啊、哦，你看热水器两百多。哇，你拿着。我我离热水器越远，电压越高。它它这有个跨步电压。哎呀，你说这能不电你吗？两、啊、百多，我拔一下电啊。哎，拔了没了。这这些啥事啊？啊？那个那个问题吗？我们测测上以后，测完以后两百多。那个，你现在把热水器的，我操，这是这个什么情况？这是，如果它漏电的话，它漏电保护器该掉。你现在把漏电保护器的，哎，刚才我测为什么没有啊？刚才我过来试了也没有。刚才我过来测没有。都没有。就说它是间歇性的嘛，一直一直的。你那个。把家里那个一路一路断电，一路一路的断，你去断。你先，你先断哪个？先断哪一路的？你掏出开着，掏出开着。断。断没了。第一个啥？第第一个，第一个是照明。你再合上试试。再合上第一个。啊。哎呀，合上第一路一百九十七伏二百伏，呃，这个电是什什么电呀？我想一下，我想一下。哎，它这个还有电呢
拉了以后还有点难，等等等等，有点有点有点有点绕，有点绕，有点绕，有点绕。为什么拔了它以后，水就没电了？现在还有一百三十八伏。第一个是照明吗？所有的照明？对，我在我在断崖台，你看看。啊，没了，没了。我就说，为啥说你说晚上才有电，白天不电人，晚上开灯啊？但晚上开灯也不是都打开灯，它就照明前面的，它是这个电。你那个，你把灯打开，然后一路一路关。呃，关。把灯电送上。好，一个一个都关。你要一一一户一屋一屋的灯，就是哪一个？先关这边哈。嗯，关吧。再关。再关。如果他有问题，应该是，哎，哪有没了，没了，没了，关掉了，关掉了。有孩子是吧？啊，没有啊，我打开试试哈，我再打开哈。好，就他。啊，阳台这打开就有了。现在就是他了。关了阳台灯。关了，关关掉。哦，阳台灯一关就没了，哎，它怎么能窜过来呢？是不是很奇怪？一个阳台的吸顶灯，它能导致热水器外壳带电，带二百二十伏，视线接错了吗？我百思不得其解，为什么这个灯和热水器外壳有关系，会导致热水器外壳带电？所以我想拆掉这个灯，看一下它的接线。把灯拆下来看一下它的接线盒、接线，一眼就发现了不对劲儿，零线火线接灯的，这个颜色不像是火线。他不是把这个地线当成火线喽？拆这个灯，为啥要拆这个灯呢？因为这个灯上面有个接头，有接线盒，这上面零线、火线、地线，这个地线没接。哎呀，打开阳台灯，这上面都带电呢。接上线了，接上线了是吧？嗯，就把地线搞成火线了。对，把地线不是，他把那打开就知道了。现在打开就关掉啊？现在又关关关关关，这个地线是带电的。啊，关上。<笑>我得继续拆灯，把灯拆下来。哎，这就是那个灯的地线，带电二百二十伏的地线。这个是火线的接头，你能认出来这是火线吗？地线和火线都分不清，都差不多都一样的线。我怀疑他是把灯的空线接地线上了。这个和地线接在一起的线，其实是灯的火线控制线。这一根其实是阳台灯的控制火线。当然了，都是一个颜色，很容易接错的。这个和地线接在一起的线，其实是灯开关过来的线。这是一个火线，它接地线上了。我给它掐断，看这个线是不是火线。一开灯，它就会变成二百二十伏。那边开灯，一开阳台的灯就带个二百多伏的电，这就是个火线，它接地线了。而我测灯线路的地线，它是没接地的，没接地。可以确定它是线接错了。这个时候再去热水器测一下地线，刚才带220十伏的电，你看现在几十伏，也就是说这个热水器的地线都没接地，它和灯的地线是一个地线，这怎么回事呢？它怎么能和灯的地线接在一起呢？灯地线带电，它就带电；灯的地线没接地，但是在配电箱这一块可以看出来，都接地了，都接得很好。如果灯线路接地好的话，也不会出现电人的现象。漏电保护器早跳了，它的线路明明漏电了，但是它不跳。这种情况，也就是说，如果地线不好的话，电路有漏电的现象，漏电保护器也会跳的不灵敏。这个线路在这个接头的地方改一下就可以了。再看为啥热水器的地线和灯的地线有联系？这是热水器的插座，它这个线路是后来改的。看上来了。
你看啊，它的地线接哪去了？和灯的地线接在了一起。灯的地线本身就没接地，结果灯的地线带电了，热水器外壳也就带电了。这就是改电的师傅当初没改好，就准备把这个地线从卫生间插座这个地线给它拉上去，接到热水器的地线上，给热水器插座重新穿了一个地线。这样，热水器的邻火地全是用的卫生间的电路。这样把所有的电路都恢复以后，把灯全打开，再去测量热水器外壳。好了，水管都不带电了。有了接地保护，妈妈再也不用担心我被电了。好了，维修完成，感谢您的观看，请多多指点。大家好，给大家推荐一款胶带。这款胶带和您用的那款胶带不一样，绝缘防水、耐寒、阻燃。还有一款高压胶带，高压自粘胶带也是阻燃的，耐压十千伏的。阻燃胶带阻燃，很多师傅都不知道，用火烧。看这个普通款胶带，就是市面上常见的胶带，点着以后，一直着，一直着。它都不会自己熄灭，就这就是市面上常见的胶带。再看一下阻燃的，我这刚打开了一个，看一下这个，这就是我们这款阻燃的胶带。我烧一下，你看一下，阻燃阻燃就是它遇到明火以后，它自己会熄灭，自熄，自熄，大火烧。它有的时候它往上着一下，它自己会熄灭，这就是阻燃的。我烧过很多款阻燃的胶带，所以说我对我们这一款胶带很自信。然后还有个高压胶带，让大家看一下这高压胶带。先烧个不阻燃的，高压自粘胶带耐压十千伏。因为市面上的胶带，各式各样的胶带都有，但是先让大家看一下，这是不阻燃的，看，走，再看一下阻燃的。这个是阻燃的，直接打开一个，扫一下，阻燃的。扯开以后，它能不能阻燃呢？因为咱们包胶带的时候都要把它拉开、拉伸。等一下。阻燃的，阻燃的，还有这款低压胶带，它有个耐寒，在冬天零下十度都可以使用的一款胶带，足米十一米，环保，就是它用的材料不是垃圾料做的，大家可以放心的拍拍一卷两卷，家用备用都可以的，在市面上这一卷胶带也得两块左右，对吧？现在两卷四块九给大家包邮，你用用看一看，家庭备用或者像我们这些电工用都是可以的，五卷黄绿红。一个蓝零线，三个火线的颜色，加一个零线的颜色，加个黑色，五卷，九块九，我给你包邮，九块九包邮，十卷十八块五，红的、绿的、黄的、蓝的都有，包括这个高压自粘胶带，高压自粘胶带用在防火要求比较高的那些电缆的防护，比如说加油站、呃化工厂等等，你像普通的电缆也可以用，也可以用，都放在了左下角小黄色，你点进去。直接拍就行。好了，感谢您的观看，请多多指点。